சேனல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பெடகோகி ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸில் டிடெக்டிவ் மெத்தட் நான் ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் ஸோ இன்டெக்டிவ் மெத்தட் வந்து அதில் மிஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதனால தான் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்டெக்டிவ் மெத்தட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டிடெக்டிவ் மெத்தடோட வீடியோ லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ டிடெக்டிவ் மெத்தடுன்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு ஃபார்முலா கிடைச்ச ஃபார்முலாவை அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கொஷனில் ஒரு கொஷனில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்து டிடெக்டிவ் மெத்தட் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண ஃபார்முலாவை டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா ஃபர் சர்க்கிள் பயா ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு போய் டேரெக்டாக வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறோம்னா அதுதான் வந்து டிடெக்டிவ் மெத்தட் இன்டெக்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னா நம்ம யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஃபார்முலாஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா எப்படி அந்த ஏரியா ஃபர் சர்க்கிள் வந்தது அப்படின்றத ஃபார்முலாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து இன்டெக்டிவ் மெத்தட் ஓகே ஸோ டிடெக்டிவ் மெத்தடுக்கும் இன்டெக்டிவ் மெத்தடுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் டிடெக்டிவ் மெத்தட்னா ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க ஃபார்முலாவை டேரெக்டாக எடுத்து போய் அப்ளை போய் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்போம் அதுவே இன்டெக்டிவ் மெத்தட்னா நம்ம அந்த ஃபார்முலாவே எப்படி வந்தது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து இன்டெக்டிவ் மெத்தட் ஸோ இன்டெக்டிவ் மெத்தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்டெக்ஷன் இன்டெக்ஷன் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் அ யூனிவர்சல் ட்ரூத் ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத்தை ப்ரொவைட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்டெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஜாமெட்ரி ஆர் அல்ஜிப்ரா எ ஃபார்முலா இஸ் டெவலப்ட் கிவன் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன் அண்ட் மேட் கிளியர் ஸோ ஜாமெட்ரியோ சரி அல்ஜிப்ராவிலோ சரி ஸோ அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிளை வந்து உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ தெரிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து அன்னவுன் தெரியாத விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்குறோம் ஆஃப்டர் தேட் கான்க்ரீட் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன இன்டெக்டிவ் மெத்தடோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஇசிஜிஏ விச் மீன்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கம்பாரிஷன் அண்ட் ஃபைண்டிங் காமன் ரிலேஷன் அண்ட் தென் ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப்டர் தட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னும் போது மோட்டிவேட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கெட் நியூ நாலேஜ் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதோட ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வி ஷூட் மோட்டிவேட் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள வந்து ஒரு நியூ நாலேஜ் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரிப்ரே ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் எக்ஸ்பிளைனிங் விச் மீன்ஸ் ஹியர் டீச்சிங் ஆக்குபைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் வித் ரிலிவெண்ட் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து அது எப்படி எப்படிலாம் வருது எப்படிலாம் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும்ன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு டீச்சராக இருந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா வந்து ஸ்டெப் 2 எக்ஸ்பிளைனிங் ஆஃப்டர் தட் கம்பேரிசன் அண்ட் ஃபைண்டிங் காமன் ரிலேஷன் அப்படினா என்னன்னா ஹியர் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் சோ கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் எப்படி எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்ப அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் தென் அண்ட் கம்பேர் தி गिवन இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபார் தி சொல்யூஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சோ அவங்க வந்து கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை கம்பேர் பண்ணி எப்படி எப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்ணனும் அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்றது தான் வந்து இந்த ஸ்டெப் 3 ஆஃப்டர் தட் ஸ்டெப் 4 என்ன அப்படினா பார்த்தோம்னா ஜென்ரலைசேஷன் ஜென்ரலைசேஷன் அப்படின்னா ஹியர் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரைவ் டு கெட் அ நியூ ஃபார்முலா ஸோ அவங்க எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நியூ ஃபார்முலா கிடைக்க போகுது அதுதான் வந்து ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப்டர் தட் வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷனாக அவங்க கிடச்ச ஃபார்முலாவை வந்து ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு போய் அப்ளை பண்ணுறதா வந்து வெரிஃபை வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபை அப்படின்லாம் அப்ளிகேஷன் கூட சொல்லலாம் ஹியர் தி நியூ ஃபார்முலா ஆர் ரூல் இஸ் அப்ளை டு நியூ சுச்சுவேஷன் அண்ட் ஃபைண்டிங் சொல்யூஷன் டு ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ அவங்க ஒரு அந்த ஃபார்முலா கிடச்ச ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு போய் நியூ சுச்சுவேஷன் இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்ளமில் சால்வ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி எப்படிலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் If a transversal cuts a pair of parallel line, then the corresponding angles are equal. இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத் வந் ட்ரூத் ஓகே ஸோ இது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க எப்படி இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றது தான் இந்த இது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு பேரலல் லைன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு லைன் ஒரு
லைக் அந்த ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஓகே சி இப்போ ஒரு லைனில் பாருங்கள் த்ரீயோ ஃபைவோ வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் அண்ட் தென் ஃபோரோ சிக்ஸோ வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் இல்லையா அண்ட் தென் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆல் ஸோ நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீயோ ஃபைவோ ஃபோரோ சிக்ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ளே வர ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப்டர் தட் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் போது அதே லைனில் நம்மளுக்கு வரணும் இப்போ வந்து மேலே ஒன்றுனா கீழே அதே இடத்துல ஃபைவ் ஓகே அது வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் அதே மாதிரி மேலே டூனா அதே இடத்துல கீழே வந்து சிக்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அதே பொசிஷனில் கீழே நம்மளுக்கு எம் லைனில் வந்து எயிட் இருக்குது ஆஃப்டர் தட் மேலே பார்த்தோம்னா த்ரீ அதே பொசிஷனில் கீழே பார்த்தோன்னா செவன் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே இது எல்லாமே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் அது எல்லாமே ஆப்போசிட் ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப்டர் தட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கம்பாரிசன் அண்ட் ஃபைண்டிங் ரிலேஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஆஸ் டு மெஷர் தி ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் தட் தே ஆர் ஈக்குவல் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட சொல்லி அதை மெஷர் பண்ண வைக்கிறோம் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆங்கிள் த்ரீயோ ஆங்கிள் ஃபைவோ ஈக்குவலாக இருக்கா ஆங்கிள் ஃபோரோ ஆங்கிள் சிக்ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிளும் வந்து ஆங்கிள் ஒன்னோ ஆங்கிள் ஃபைவோ ஈக்குவலாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து மெஷர் பண்ண வைக்கிறோம் மெஷர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஜெனரலைசேஷன் ஸ்டெப் ஃபோர்னும் போது இஃப் அ ட்ரான்ஸ்பர்சல் கட்ஸ் அ பேர் ஆஃப் பேரல் லைன் தென் தி கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருது யூனிவர்சல் ட்ரூத் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்பர்சல் லைன் வந்து டூ பேர் லைன்ஸை கட் பண்ணும்போது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸும் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவல்ன்றது அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் போது அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்து சொல்யூஷனில் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஆங்கிள் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைன் தி அதர் ஆங்கிள் ஸோ ஆங்கிள் ஒன் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் போது அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் வந்து ஆங்கிள் ஃபைவோ ஹண்ட்ரடாக தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்யூஷனில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா பார்த்தோன்னா இதோட மெரிட்ஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பசங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆஃப்டர் தட் இட் என்கரேஜ் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து கற்றுக்கிறாங்க ஸோ ரியல் லைஃப் ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கும் போது அந்த ஃபார்முலாவே எப்படி வந்தது அவங்க வந்து யூனிவர்சல் ட்ரூத்தையே கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேட் வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகுவாங்க ஆஃப்டர் தட் அவங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து டெவலப் ஆகும் ஆஃப்டர் தட் இட் என்ஹான்சஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ஆஃப்டர் தட் இதோட டீமெரிட்ஸ் பார்க்கும்போது இட் கே நாட் பி யூஸ்ட் இன் சால்விங் ஆல் டாபிக்ஸ் இது வந்து இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் வந்து எல்லா டாப்பிக்கும் சால்வ் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது இது வந்து லென்த்தி அண்ட் டைம் கன்செப்ஷன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி லென்த்தி ப்ராசஸ் அண்ட் தென் நிறைய டைம் வந்து இதில் கன்சியூம் ஆகும் ஆஃப்டர் தட் திஸ் மெத்தட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹையர் கிளாஸஸ் ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு வந்து சூட்டபிள் ஆகாது எதனால் அவங்களுக்கு போர்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அவங்க வந்து இது மாதிரி சால்வ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து டைம் கன்செப்ஷன் வந்து இருக்காது கிடைக்காது ஏன்னா அவங்க நிறைய போர்ஷன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு வந்து சுட்டபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இன்டக்டிவ் மெத்தட் ஸோ நம்ம டிடெக்டிவ் மெத்தடும் பார்த்துட்டோம் இன்டக்டிவ் மெத்தடும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோட லிங்க்கில் டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் இதோட டிஸ் டிடெக்டிவ் மெத்தடோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்